আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা গবি সামান্তার সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আলোচনা করছিলাম মাইটোসিস কোষ বিভাজন নিয়ে মাইটোসিস কোষ বিভাজনে নিউক্লিয়াস একবার বিভাজিত হচ্ছে এবং সাইটোপ্লাজম একবার বিভাজিত হচ্ছে আচ্ছা নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে আমরা বলছি ক্যারিওকাইনোসিস ও সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে আমরা বলছি সাইটোকাইনোসিস আগের পর্বে আমি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের প্রথম তিনটি ধাপ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমি এই মাইটোসিস কোষ বিভাজনের শেষ দুটি ধাপ এবং সেই সঙ্গে সাইটোকাইনোসিস কাইনোসিস নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা আগের ধাপে ছিল প্রোফেস প্রো মেটাফেস মেটাফেস আজকে আলোচনা করব অ্যানাফেস ও টেলোফেস নিয়ে অ্যানাফেস ও টেলোফেসের আগে ছিল হচ্ছে মেটাফেস মেটাফেস ধাপে কি হয় মেটাফেস ধাপে ক্রোমাটিডের যে সেন্ট্রোমিয়ারগুলো সেগুলো স্পিন্ডল তন্তুর সাথে সংযুক্ত হয়ে যায় এবং সেগুলো অবস্থান করে কোথায় সেগুলো অবস্থান করে স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষবীয় অঞ্চল এখন বিষবীয় অঞ্চল বলা হচ্ছে কোনটাকে আমরা উপরের দিকের অঞ্চলকে বলছি উত্তর মেরু এবং নিচের দিকে অঞ্চলকে বলছি দক্ষিণ মেরু মাছ বরাবর যে অঞ্চলটা সেটাকে আমরা বলবো বিষবীয় অঞ্চল আচ্ছা বিষবীয় অঞ্চলে আসার পরে ক্রোমোজোমগুলো মাছ বরাবর অর্থাৎ সেন্ট্রোমিয়ারগুলো মাছ বরাবর বিভক্ত হয়ে একটি ক্রোমোজোম থেকে দুটি ক্রোমোজোমে পরিণত হয়ে যায় ব্যাপারটা কিরকম হচ্ছে যদি আমরা ধরি এটা একটা ক্রোমোজোম তাহলে অ্যানাফেস ধাপে এগুলো মাছ বরাবর বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য ক্রোমোজোমের সৃষ্টি করবে এবং এগুলোর সেন্ট্রোমিয়ারগুলো অবশ্যই স্পিন্ডল তন্তুর সাথে সংযুক্ত থাকবে এখন স্পিন্ডল তন্তুর সংকোচনের প্রভাবে ক্রোমোজোমগুলো অর্থাৎ অপত্য সৃষ্ট দুটি ক্রোমোজোমগুলো এক বিপরীত মেরুর দিকে অগ্রসর হওয়া শুরু করবে অর্থাৎ এই ক্রোমোজোমগুলো উত্তর মেরুর দিকে চলে যাবে এবং এই পাশের ক্রোমোজোমগুলো দক্ষিণ মেরুর দিকে চলে যাবে মাইটোসিস বিভাজনে বলেছিলাম মাইটোসিস বিভাজনে উদ্ভিদের মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ফলে অপত্য কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার সমান থাকে আমি যখন এই কোষ বিভাজন শুরু করেছিলাম প্রফেস পর্যায়ে আমি ইউজ করেছি দুটি ক্রোমোজোম এখন দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা দুটি ক্রোমোজোম বিভাজিত বিভাজিত হয়ে চারটি ক্রোমোজোমে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ এই ক্রোমোজোম দুটো চলে যাবে দুটি দুটি করে ক্রোমোজোম দুটো ভাগ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ অপত্য সৃষ্ট যে দুটি কোষ উৎপন্ন হবে সেই কোষের নিউক্লিয়াসে সমান সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকছে অর্থাৎ মাতৃকোষের সমান সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকছে আচ্ছা এটা ছিল অ্যানাফেস অ্যানাফেসের পরের পর্যায়কে আমরা বলবো হচ্ছে গিয়ে টেলোফেস আমরা আগে দেখেছি কোষ বিভাজন যখন প্রোফেস থেকে প্রো মেটাফেস এবং মেটাফেসে যখন আস্তে আস্তে অগ্রসর হয় সেই সঙ্গে কোষ অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এবং সেই সাথে নিউক্লিয় লাস্টা বিলুপ্ত হতে থাকে এখন আমাদের কোষ বিভাজন প্রায় শেষ এই জন্য এখন টেলোফেস ধাপে নিউক্লিয়োলাস এবং নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের আবির্ভাব ঘটবে এবং টেলোফেজে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলো সেগুলো বিশ্ববীয় অঞ্চলে এসে অবস্থান করবে এবং এক পর্যায়ে কোষ প্লেট গঠন করবে এটা ছিল টেলোফেস আবার বলছি অ্যানাফেস ধাপে কি হচ্ছে অ্যানাফেস ধাপে বিশ্ববীয় অঞ্চলে যে ক্রোমোজোমগুলো অবস্থান করছিল সেগুলো দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায় সেন্ট্রোমিয়ার বরাবর মাছ বরাবর সেন্ট্রোমিয়ারের মাছ বরাবর দুভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়ে দুটি অপত্য ক্রোমোজোম সৃষ্টি করছে এবং স্পিন্ডল তন্তু সংকোচনের প্রভাবে ক্রোমোজোমগুলো বিপরীত মেরুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে দুটি ক্রোমোজোম উত্তর মেরুর দিকে অগ্রসর করছে এবং দুটো ক্রোমোজোম হচ্ছে দক্ষিণ মেরুর দিকে অগ্রসর করছে এরপরে কি হচ্ছে টেলোফেস টেলোফেস পর্যায়ে এসে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এবং নিউক্লিয় লাশগুলো যেগুলো আমাদের বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল সেগুলোর আবির্ভার ঘটবে এবং ক্রোমাটিডগুলো যেগুলোর প্রফেস ধাপে বলেছিলাম ক্রোমোজোমগুলোর মধ্যে পানি বিয়োজন ঘটে এখানে এসে ক্রোমোজোমগুলো অর্থাৎ ক্রোমাটিডগুলোর মধ্যে এরা আবার পানি গ্রহণ করবে এবং আস্তে আস্তে ফিতার মতো অর্থাৎ সুতার মতো আকার ধারণ করবে ক্রোমোজোমের আকার ধারণ করবে এটা হচ্ছে টেলোফেস পর্যায়ে এই টেলোফেস পর্যায়ের সাথে সাথে নিউক্লিয়াসের বিভাজনটা আমাদের সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে ক্যারিওকাইনোসিসের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে সাইটোকাইনোসিস ক্যারিওকাইনোসিস ছিল নিউক্লিয়াসের বিভাজন এখন সাইটোকাইনোসিস হচ্ছে সাইটোপ্লাজমের বিভাজন প্রকৃতপক্ষে সাইটোকাইনোসিসটা টেলোফেস পর্যায় থেকেই শুরু হয়ে যায় টেলোফেস পর্যায়ে আমরা দেখেছি এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের যে জালিকাগুলো আছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জালিকা বিষবীয় অঞ্চলে এসে অবস্থান করে অনেকটা এই রকম এবং সেখানে কোষ প্লেটের সৃষ্টি করে কোষ প্লেট বরাবর আস্তে আস্তে কোষ প্রাচীরের আবির্ভাব ঘটে এবং দু একটি কোষ দুটি অপত্য কোষে পরিণত হয়েছে এটা হচ্ছে উদ্ভিদ কোষের জন্য তাহলে উদ্ভিদ কোষ একটি কোষ থেকে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হচ্ছে অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমের বিভাজনটা ঘটছে 
কোষ প্লেট সৃষ্টির মাধ্যমে অপর দিকে প্রাণী কোষে হয় কি অনেকটা অ্যামাইটোসিস বিভাজনের মতো বিষুবীয় অঞ্চল বরাবর খাজের মতো সৃষ্টি হয় এবং খাজের মতো সৃষ্টি হওয়ার পর পর একটি কোষ দুটি অপত্য কোষে পরিণত হয়ে যায় আচ্ছা সাইটোকাইনোসিসটা কি ছিল সাইটোকাইনোসিস হচ্ছে সাইটোপ্লাজমের বিভাজন সাইটোপ্লাজমের বিভাজনের মধ্য দিয়ে একটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় একটি কোষ বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্য পরিপূর্ণ কোষে পরিণত হয় উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে কি হয় উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে বিষুবীয় অঞ্চল বরাবর এন্ডোপ্লাজমিক জালিকাগুলো একত্রে অবস্থান করে এবং সেখানে কোষ প্লেটের সৃষ্টি করে এবং সেই কোষ প্লেট বরাবর আস্তে আস্তে প্লাজমা মেম্রেন এবং তারপরে কোষ প্রাচীরের আবির্ভাব আবির্ভাব ঘটে এবং সাইটোপ্লাজম বিভাজিত হয়ে দুটি কোষে সমানভাবে বিভাজিত হয়ে যায় এভাবে উদ্ভিদ কোষে একটি কোষ বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্য কোষে পরিণত হয় অপর দিকে প্রাণী কোষে বিভাজনটা কিভাবে হচ্ছে প্রাণী কোষে সাইটোকাইনোসিসের বিভাজনটা হয় মাছ বরাবর খাঁচ সৃষ্টির মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ক্লিভেস পদ্ধতি অর্থাৎ উদ্ভিদ কোষে সাইটোকাইনোসিসের বিভাজনটি হচ্ছে কোষ প্লেট সৃষ্টির মাধ্যমে এবং প্রাণী কোষে হচ্ছে ক্লিভেস পদ্ধতির মাধ্যমে এই পদ্ধতিটা অনেকটা অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়ার মতো এখানে কোষের মাছ বরাবর খাঁচ সৃষ্টি হয়ে দুটি অপত্য কোষে পরিণত হয়ে যায় এই ছিল সাইটোকাইনোসিস এই পর্বে আমরা আলোচনা করেছি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের পরবর্তী দুটি পর্যায়ে যেটা ছিল অ্যানাফেস ও টেলো যেটার মাধ্যমে নিউক্লিয়াসের বিভাজন অর্থাৎ ক্যারিওকাইনোসিসটা সম্পন্ন হয়ে যায় এবং তারপরে হচ্ছে সাইটোকাইনোসিস যেটার মাধ্যমে সাইটোপ্লাজমের বিভাজনটি হয় এভাবে মাইটোসিস পদ্ধতিতে একটি মাতৃকোষ থেকে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয় এই পর্বে আলোচনা করেছি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ক্যারিওকাইনোসের শেষ ক্যারিওকাইনোসিসের শেষ দুটি ধাপ নিয়ে যেটা ছিল অ্যানাফেস এবং টেলোফেস এবং সেই সাথে সাইটোকাইনোসিস নিয়ে অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমের বিভাজন নিয়ে এটা ছিল মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে একটি মাতৃকোষ থেকে কীভাবে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হতে পারে এই পর্ব যদি ভালো লেগে থাকে পরবর্তী পর্বে আবার দেখা হবে সেই পর্বে আমি আলোচনা করব মিওসিস বিভাজন নিয়ে ততদিন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ